Hi friends, welcome to my new lecture. We are studying the fifth module of ME3C04 Dynamics of Machinery Vibration and today we are going to see about the way parts of a vibrating system and the types of free vibrations and also various deflection equations of beams okay let's now we will learn the basic of vibration and equivalent mass equivalent mass and equivalent mass we will learn the problem we will learn the basic parts of the basic parts so basic vibrating system we will learn the vibrating system we will learn the basic parts Mass, spring, damper. This figure is all about mass, spring, damper. Okay. Spring is the stiffness of the mass. K is the denote of the mass M, damper, C. Okay. So, one vibrating body is the energy exchange. One formula is the matter formula. Okay. And, that energy is the mass of the mass. Story is the mass. ओके वाइब्रेटिंग बॉडी के एनर्जी एक्सचेंज ओंडर वन फॉर्म टू अनदर आय एनर्जी स्टोर्ड बाय मास इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय मास इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इन स्प्रिंग इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग इले पोटेंशियल एनर्जी आये तो मास इले काइनेटिक एनर्जी X आ उन्दा गना displacement जम लेंगल deflection spring इन्हें deflection के spring spring इन्हें stiffness mass लेस story इन्हें kinetic energy आट आना half m x dot square नो आ रहे half into m into x dot square आ x dot इन्दा नो लगा हमारे इन्हीं वाले ना lecture वाले लोग कुड़ल विषय आट पढ़ीगे okay so and ई डामर ले ई एनर्जी नमक डिस्प्यूट टाइप हो डिस्प्यूटेड इन द डामर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी विच ऑपोज़ अस द मोशन ऑफ सिस्टम सो अस सिस्टम इन द मोशन है ई डामर ले इन द डिसिपेट आगे ना हीट एनर्जी ऑपोज़ ही ओके देन एनर्जी एंडेस अस सिस्टम विद द एप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फो आ एनर्जी मास इले काइनेटिक एनर्जी आइटम नम्बरे स्प्रिंग इले पोटेंशियल एनर्जी आइटम स्टोर चाहिए नो और डैम्पर ले इधर डिसिपेट आई पोन ओन्डर इन द फॉर्म ऑफ हीट और विच ऑपोसिस द मोशन ऑफ सिस्टम अंगने एनर्जी विथ नमक इधर इल्ला दागे आना सो एनर्जी एंड ऐसा सिस्टम with application of external force और external force उन लोगों के मात्र में energy से चल उन्नड़ा उन लोगों अंगन external force को डिक्कत देने आना excitation तो रहेना free vibration आने पड़े चलते longitudinal vibration इस vibration torsional vibration okay over your beam in the पहले case रोला deflection equation आना एक candy first one ना ना एक candy liver beam लोड अधिन्दे फ्री एंड लैक्टी है नंदन गिल अधिले डिफ्लेक्शन डेल्ली का नंबरी का लिक्यूशन आना W L Q बाय 3 E I ओके कैंडीलिवर बीम एल लेंथ अधिन्दे फ्री एंड लाने लोड आक्टी है ना W अन्ना लोड आक्टी है नंदन गिल डिफ्लेक्शन W L Q बाय 3 E I आठ तो इधे सेम कैंडीलिवर बीम ले कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड आना एक्टिव चेंज नहीं गिल एल लेंथ तो ला एक कैंडल लिवर बीम अदरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड एक्टिव नहीं नंदन गिल आदरे डिफ्लेक्शन कंट्री बड़ी क्या नॉल ला इक्वेशन डेल इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एल पावर फोर डिवाइडर बाय एट ई आई ओके � अदान एसएस बी ने जी करना सिंबली सपोर्टेड बीम आदिले उरी पॉइंट लोड एसेंट्रिक पॉइंट ले टाइप टीएनओ 
കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല എസെൻട്രിക് പോയിൻ്റിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെല്ലി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഡിപ്പെൻഡ് ബൈ ത്രീ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേഴ്സിയ എല്ല് ആ ബീമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എസെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബി മറ്റൊരു എൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബ്ല്യു ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ലോഡ് ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ ലെക്ചർ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് എം ഇ ത്രീ സീറോ ഫോർ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി അബൌട്ട് ദി വേ പാർട്സ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വേരിയസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ബീംസ് ഓക്കെ ലെസ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ബീമാണ് രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ബീം തന്നെ അതിൽ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബീമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാൻഡി ലിവർ സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ഫിക്സഡ് ഈ മൂന്ന് ബീമിനും രണ്ട് രണ്ട് കേസ് വെച്ച് പോയിൻ്റ് ലോഡും യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡും ടോട്ടൽ അങ്ങനെ സിക്സ് കേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ബീമിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ പവർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇ ഐ അതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ ഇനി ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല കേസുകളും തന്ന് അതിൽ ഏത് കേസാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണോ നോക്കണം ലോഞ്ചിറ്റൂണിലാണോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണോ ടോർഷനിലാണോ ശേഷം അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏത് കേസാണ് ഏത് ബീമാണ് ആ ബീമിൻ്റെ ഏത് കേസാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ബീംസ് അതായത് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെയും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെയും ഫിക്സഡ് ബീമിൻ്റെയും പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ രണ്ട് കേസുകൾ വെച്ച് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ അതിന് പഠിച്ചത് മാസ് ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മാസും സ്പ്രിങ്ങും ഡാമ്പറും ഉള്ള ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി സോറി ഒരു മാസും ഡാമ്പറും സ്പ്രിങ്ങും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്